Dragi prijatelji, poruka koja je na mene najviše ostavila utiska, a radi se znači na, o prethodnoj epizodi, o ubistu Monike Ikotić kada je nju zapravo ubio njen poluslepi partner. Poruka koja je na mene ostavila najjači utisak je zapravo stigla od Edina Sahinovića, 72, i ja ću vam je sada pročitati. Gospodine Braco, izražavam ogromno poštovanje vama i vašem radu. Gledao sam svaku vašu emisiju, čini mi se preko 160 njih. Mogu da vam kažem samo jedno. Prestao sam da verujem u pravosuđe i u sistem, ali nisam prestao verovati u pravdu. Prije svega u onu Božju koja će doći na onom svijetu za one koji u njega veruju. Ali verujem i u pravdu na ovom svijetu. Ako neće zakon, a neće, da pravedno kažnjava zločince, onda ili mijenjamo zakon, mijenjamo vlast i obavezno vraćamo smrtnu kaznu. Inače ćemo biti prinuđeni da sami provodimo pravdu na ulici da bi osvetili one koje je taj ubica lišio života. I svako od nas koji bi to uradio ne bi počinio zločin. Zločin je počinio taj ubica, a mi bi samo izvršili pravednu kaznu. A što se tiče ovog slučaja, ubica je ubica, bio slep ili ne. Tu nema milosti. Srdočan pozdrav. Pozdrav i za vas, Edine. Kažem, poruka je vaša na mene ostavila veoma jak utisak iz više razloga. Pre svega, zato što ste odgledali sve moje emisije i zato vam hvala i hvala svima onima koji su to isto uradili kao vi. Hvala vam što ste se javili ovako opširnom porukom i što imate ovakav vid razmišljanja sa kojima se ja u nekim delovima slažem, ali Boga mi u nekima i ne. A reći ću vam i zašto. Pre svega moramo da verujemo u pravdu, kao što ste i sami rekli, pa i u onu Božju. Naravno, svačije je pravo da veruje u Boga i da se nada konačnom Božjem sudu, koji će jednog dana suditi svakome po svojim delima. Ali generalno, ne možemo mi kao ljudi uzimati pravdu u svoje ruke, bez obzira kakav god da je zakon u našim državama u kojima živimo. Jer moramo ih poštovati, zato što smo deo te zajednice i činimo je. Lepo ste rekli, ako ne odgovara neka priča u smislu vlasti, zakona ili zakonodavstva, postaje demokratski načini kako se to menja i poboljšava u smislu glasanja, odnosno hemijskom, nikako, nikako silom. Ja sam proti svake vrste nasilja, pa i protiv toga da se uzima pravda u svoje ruke. Znači, bez obzira kakav god da je zločin izvršio neko, ne može da bude suđen od mase i da bude javno linčovan. Postoje sudovi i mi u njih moramo da verujemo kao u jedine prave institucije naših država. U protivnom, vratit ćemo se u prvobitnu ljudsku zajednicu. A mi to ne želimo. Ali moram da napomenem da se meni ne sviđa netransparentnost sudova u ovom regionu. Svaka presuda počiniocu određenog krivičnog dela mora da bude javna i narod mora da učestvuje i da prati donošenje iste. Pošto je u našem zakonodavstvu predviđena porota, i ona postoji, ja bi voleo da ona punopravno učestvuje u donošenju određenih presuda i da se porota bira iz najčasnijih i najuglednijih porodica određenog mesta tamo gdje zapravo zaseda sud za određeno krivično delo. Jer ako se sudi u ime naroda, narod bi trebalo i da sudi. Ali daleko od toga da to suđenje preraste u anarhizam. Ono mora biti u okviru sudnice i pravda mora biti izrečena od sudije. I samo je kao takvu priznajem. A večeras ćemo se pozabaviti slučajem koji nas je u zadnjih nekoliko dana jako zaintrigirao i došao nam je znači i susedstva. Desio se zapravo u Osijeku 20. septembra ove godine. Slučaj je bio 
takve prirode da smo svi morali da na neki način stavimo prst na čelo i da se zapitamo da li je to baš zaista tako i da li je to u stvari normalno što se dešava u našem okruženju. Jer bez obzira da li se to desilo u Hrvatskoj, u Bosni, u Skoplju, u Beogradu ili Novom Sadu, bez obzira što nas granice razdvajaju, naša kultura, naše poreklo i naša duša je zajednička i svako nasilje koje se desi u regionu doživljavamo kao nešto što se dešava lično nama. A šta se u stvari desilo tog 20. septembra 2023. godine u 22 časa i 10 minuta. Dežurna policijska stanica u gradu Osijeku zaprimila je telefonski poziv u kome je radnik hitne pomoći obavestio policiju da se u jednom stanu koji se nalazi u sklopu vatrogasnog doma u gradu Osijeku u donjem gradu desilo samoubistvo jedne devojke. Po izlasku policije, policija je ustanovila i identifikovala leš te mlade devojke koji se tamo nalazio i ustanovila je da se radi o mladoj Mihajeli Berak koja je stara 21 godinu i koja je iz grada Osijeka. Ova mlada devojka navodno je bila u stanu njenog dečka koji je bio pripadnik saobraćajne policije ovog grada, zapravo policijske uprave Osijek. A koja je zapravo bila Mihajla Berak? Mihajla Berak je rođena 2002. godine i u gradu Osijeku je završila osnovnu i srednju školu. Ona je rođena u porodici znači Berak od majke Jadranke i od oca Ivice. Pored nje ovo dvoje mladih ljudi imaju i čerkicu Vlatku. Mihajela je od osnovne škole bila najbolja učenica. Svi su je znali po osmehu, jako je onako bila markantna, više bih rekao sporski tip devojke, jer zapravo ona se i bavila sportom. Volela je kickboks, bila je šampionka, osvajala je i neka prvenstva, imala je medalje u tom sportu, baš je bila onako u fulu lepo građena, imala je divne naočare, i u školi su je svi smatrali štreberkom, zato što je bila učenik do perfekcije. Znači, bila je odličan džak u osnovnoj školi, odličan džak u srednjoj školi i upisala je pravni fakultet u Osijeku. Ona je prvu godinu pravnog fakulteta ono zbrisala sa najboljim ocenama. Profesori su je obožavali i ne samo profesori, nego i sve kolege sa fakulteta, zato što su uvek od nje nešto mogli da nauče. I ona je faktički bila zaštitni znak ovog fakulteta jer su bili preponosni na nju zato što se bavi i sportom. I profesori su pričali i svojim učenicima evo, svako dete treba da se ugleda na našu Mihajelu jer zapravo tako bi trebala da se ponaša svaka normalna devojka. Mihajla ne samo da je bila odličan džak, odnosno odličan student i sportista, ona je bila i jako vredna. I da bi dopunila svoj studenski budžet, ona je znala da vikendom radi u tržnim centrima u Osijeku. Kao prodavačica, ljudi su je prosto obožavali. I rekli su, evo kako dete, odličan student, odličan sportista i zna da zaradi svoj novac za život. To je prava devojka. A ova devojka se ponašala kao i sve savremene devojke. Bila je stalno na društvenim mrežama, koristila je taj TikTok, Instagram i sve ove društvene mreže koje sada koriste mladi i malte ne, kao i svi mladi ona je doživljavala da je svet jedno zaista malo selo, jer imala je prijatelje u celom svetu. Ona je zapravo kontaktirala sa 
svojim kolegama iz sporta kojim se bavila iz celog sveta. Da li oni žive u Americi, da li žive u Kini, u Australiji, stalno je bila u kontaktu. Tako da je sebe doživljavala kao građanina sveta. I ova devojka je kroz celo to svoje odrastanje kao učenica i kao osoba više bila zainteresovana za sport i za učenje nego za momke i provod. Naravno, imala je ona svoje simpatije, imala je ona i neka svoja školska zabavljanja. Ona je sve svoje tajne delila sa svojom majkom Jadrankom, sa svojom sestrom Vlatkom. Također, ova devojka je na fakultetu gdje je kao student išla imala i dosta svojih prijateljica. One su delile sve svoje tajne, ne samo o učenju, o nekim problemima iz škole, sa fakulteta, nego su pričale između sebe i svoje ljubavne jade, jedna drugoj su se poveravale i Mihajla je bila poznata po tome da je ona davala savete drugim devojkama kako da prebrode neku određenu ljubavnu krizu u datom momentu, koja se dešavala između nekih curica i njihovih dečkija, odnosno momaka. Devojke su mislile da Mihajla ima rešenje za svaki problem, pa i za onaj ljubavni. I govorile su, eh, kako nismo kao Mihajla, ne bismo imale nikada nikakvih ljubavnih jada, jer ova devojka je kao od čelika i ima zaista bistar um i donosi prave zaključke i ima rešenje za svaki problem. Međutim, i ova devojka je imala srce kao i svaka druga devojka. Ona je znala da voli, imala je svoje simpatije i kao i svaka devojka 21. veka smatrala je da se momci nalaze upravo preko tih društvenih mreža, preko TikToka, Facebooka, Instagrama, i već ne znam kojih sve drugih društvenih mreža koje su u opticaju. I na kraju krajeva takav je sada svet. Ne možemo mi sada da utičemo na to da se devojke i momci drugačije ponašaju. Sada momak vidi lepu devojku, on je ne pozove na piće, nego priđe i kaže e daj mi tvoj Instagram profil, ukucaj mi ovde u telefon i onda je zaprati i onda napiše lepa, imaš prelepe oči, imaš baš onako super crte lica, odgovara mi tvoja visina, od sada ćemo se dopisivati. I onda oni počnu da se dopisuju, faktički smatraju da je tako počelo zabavljanje. Mislim, ja sam ipak za onaj staromodni način komunikacije između partnera, znači kada se upoznaju muškarac i neka dama, treba da izađu na kafu, da se upoznaju, da tačno znaju ko šta radi, čime se bavi, da kažu jedno drugome da li imaju neki problem, kako mogu da pomognu između sebe jedno drugome i da... Ako postoji neka hemija, počne posle to druženje, zabavljanje, a na kraju krajeva i emotivna veza. Jer bez ličnog upoznavanja, bez te komunikacije, ne možete da osjetite hemiju, ne možete da znate o kakvoj je osobi reč. Jer neko može da izgleda kao san snova na fotografiji na Instagramu, ali kada tu osobu upoznate, osjetit ćete neku hladnoću i shvatit ćete da to u stvari nije taj čovek kakvim se predstavlja. I takvi prvi susreti uvek treba da se dešavaju na javnom mestu. Zato i postoje restorani, kafići, klubovi. I nikada na takvo prvo upoznavanje Ne smete da odete same u tuđ stan ili u nepoznati grad, jer muškarac je taj koji treba da dođe vama na noge. To je prava džentlemenska priča. Vi određujete mesto gde će kavaljer da se pojavi, a ne on vama da kaže recimo određeno mesto tipa dođite do velikog mokrog luga, adresa ta i ta. Mislim, na što to liči? To je, mislim, kao kad poručuje preko glova ono donesi mi deset čevapa upola s lukom. To je bezobrazlog. Znači, morate da imate jedno 
dostojanstvo. I u tome je početak priče. Sve ovo što radimo, zapravo radimo sa ciljem da se stavi do znanja da kada normalan čovek traži svog partnera, morate da znate da u tom trenutku ima i onih koji nisu normalni i koji isto traže svog partnera, ali ne da bi uživali u ljubavi, nego žele da kao predatori ulove svoj plen. I zato nikada nemojte dozvoliti sebi da upadate u zamku predatora i da postanete lovina. E sada, u ovom slučaju o mladoj Mihajeli, mnogo toga je navodilo da je ona na svom Instagramu pronašla mladića koji je san snova za zabavljanje. I za jednu devojku Štreberku sa fakulteta, koja je na pravnom fakultetu, svi znamo da devojke koje idu na pravni fakultet, medicina i tako te slične fakultete, su devojke koje dosta drže do sebe, iako su one na glasu kao najbolje u određenim stvarima, da li učenje ili sport, a u ovom slučaju je u pitanju i sport i učenje, one imaju nekako veće kriterijume. Ponekad ti veći kriterijumi im donesu, nažalost, i lažnu sliku sveta u kome žive. Jer počenju previše brzo da žive i nemaju vremena sada one da troše u smislu zakazat ću sastanak u ovoj pizzeriji, u ovaj kafić, vidjet ćemo se tamo, vidjet ćemo se na onom mestu. Više stari dobri bioskopi ne funkcionišu, to ne postoji, jer u bioskope sada i gde rade odlaze samo nostalgični matori ljudi, kao što sam recimo ja, jer ja tačno zamišljam 90% mladih ljudi koji smatraju da ako ih neko vidi u kafiću da sede, da li sa drugaricom, sa drugom, sa momkom, za njih je to kao ono blam. To je za njih cringe. To je nešto ono dno dna. Međutim, ja ne znam sada u čemu je tu problem. Zašto je to dno dna? Ajde da se vidimo u lepom, recimo, kafeu, a nije mi dno dna da se vidimo tamo u nekom delu grada, u nekom stanu za koji zapravo i nemam predstavu kako izgleda. To je generalno po meni stvarno ludilo. I ja, iako sam muškarac, nikada na nijedan prvi sastanak nisam sa partnerkom otišao na neko usavljeno mesto. Nego sam uvek birao da to bude što prometnije mesto, što romantičnije mesto. I da ne budem sada neko koji onako priča neke gluposti i da bude možda pogrešno shvaćen sa nečije strane, za mene je to uvek bilo in i bit će in da budem viđen na što prometnijem mestu u društvu neke dame. Jer generalno takva mesta i postoje da se tamo izađe i da se posveti jedan period vremena nekoj osobi. Bez obzira da li je ta osoba prijatelj, da li će postati voljena osoba, a možda i životni saputnik. Ali mi moramo imati vremena jedni za druge. Jer u protivnom čaba se mi kuckamo preko TikToka, preko Instagrama i drugih društvenih mreža. E sad, u ovom slučaju imamo Mihajelu, koja je uspešna devojka, kao što sam rekao, i koja je želela da ima prestižnog momka. I ona ga je tražila na Instagramu. Boga mi, i našla ga je. Znači, da bude iz Osijeka, ali da je ono frajer tip top, da je lep kao lutka, da je nabildovan, da je sav u onim pločicama od mišića, da je onako poznat u gradu i boga mi, ona je i pronašla Marka Šmazila. Marko Šmazil je rođen u okolini Osijeka gde je i odrastao, završio je školu i posle srednje škole on je u ovom gradu došao posle završenog vatrogasnog kursa i zaposlio se kao vatrogasac. Bavio se tim sportovima kako bi bio u top ten kondiciji, jer na kraju krajeva ne može svako biti vatrogasac. 
On je taj posao shvatio ozbiljno kako i treba. Bio je ono uvek kao zapeta puška što bi se reklo kad god treba. Krećemo u akciju, idemo i njega su njegove starešine u vatrogasnom domu gdje je radio jako poštovale i cenile. I da bi im on bio stalno pri ruci jer je znao da vozi znači i kamion, to su one cisterne pune vode, imao je snage i hrabrosti da ako treba utrči u vatru i spasi nečiji život. Ovaj momak je znao da postupi u datoj situaciji upravo onako kako treba i kako su njegovi pretpostavljani od njega i očekivali. Njegove kolege su bile prezadovoljne njegovim radom zato što je bio častan i pošten u poslu, nikada nije znao da kaže ne. Radio je i za vreme Nove godine, za vreme Uskrsa, za vreme Božića i drugih praznika. I njegove starešine, ljudi sa kojima je radio, dale su mu i službeni stan u sklopu vatrogasnog doma gde je radio. E sada zavisi kakav je taj vatrogasni dom u smislu iz kog je perioda, da li je iz ono real socijalističkog perioda ili je zidan kasnije. U takvom izdanju je i taj smeštaj službeni, zapravo službeni stan koji se ne daje na trajno korišćenje i vlasništvo, nego samo dok ste pripadnik službe. I šta se dešava? Pošto je to obično pravo kolektivno razmišljanje u zgradi gde se dešava, to su znači sve obično znači vatrogasti, pošto pričamo o vatrogascima, ponekad se desi da je tu i neki policajac, uglavnom službena lica. Ti vatrogasni domovi, ako su stariji, i imaju te sobe za samce, odnosno za momke koji nisu stambeno situirani u gradu gdje rade, oni znaju da budu kolektivni u svakom smislu. Pa recimo, soba za spavanje je posebna, ali često zna da taj određeni broj soba ima zajedničku kuhinju gdje se znači spremaju jela, ima zajednički boravak gdje se druže, zajedničko je kupatilo i zajednički je WC za korišćenje. U domovima novijeg tipa te sobe znaju da imaju svaka za sebe i svoj WC sa kupatilom. Jer to se obično radi o sobama koje su maksimalno do 20 kvadrata. I sve je to spakovano i skockano u tih 20 kvadrata. Tu je i čajna kuhinjica, tu je mala prostorija gdje je WC sa tuš kabinom, tu je znači i soba za spavanje i u jednoj od takvih soba je znači živeo i Marko, kao vatrogasac. Međutim, on je maštao nešto više. Smatrao je da rad u policiji je nešto bolje od vatrogasca. I podnao je zahtev pre dve godine da bude primljen u policiju. Policija je uradila proveru za Marka Šmazila i odgovor je bio potvrdan da ovaj dečko posjeduje sve karakteristike i osobine, da može da bude dobar policajac i još su dali predlog da bi bilo najbolje pošto je bio vatrogasac kada bi radio recimo u saobraćajnoj policiji. I to su ljudi iz policijske uprave Osijek i prihvatili, postali su Marka Šmazila na Policijsku akademiju, odnosno na kurs koji je pri Policijskoj akademiji i koji traje godinu dana. Marko ga je sa odličnim rezultatom i uspehom i završio. Tamo je imao sve odlične ocene iz svih obuka. Tako da je i obuku sa oružjem prošao i položio sa odličnim rezultatom. O PPZ obuci neću ni da pričam. A sve ono i saobraćaja što je trebalo, on je naučio sa velikim zadovoljstvom i posjedovao je sada jedno dobro znanje. I svi su očekivali da će on u gradu Osijeku zapravo postati jedan od boljih policajaca. 
i da će biti onako viđena ličnost saobraćajne policije grada Osijeka. I Boga mi bio je viđen, zato što je visok, lep, njega su zapazile devojke i obožavale su ga. I kada je Mihajela rekla jednoj svojoj prijateljici da je počela da se dopisuje sa Markom Šmazilom, ona je rekla, jao pa to je onaj visok i lepi saobraćajac koji je često na skveru, koji je primećen i zapažen od strane mnogih cura. Ti si sretnica ako budeš uspostavila vezu sa njim i da počnete da se zabavljate. Zavidet će ti mnoge devojke. A Mihajeli je upravo i trebao takav mladić da joj zavide mnoge devojke na fakultetu, ne samo zbog toga da bih ona sada bacila u neku patnju, nego je računala, eto dečko je policajac, ja završavam pravni fakultet, jednog dana ću postati i ugledni sudija i imati muža za policajca, a biti sudija, pa to je uspeh. Ne samo u gradu gde živi, nego maltene, to je uspeh u celom svetu. Znači, to su službe koje idu jedna sa drugom i ona je smatrala za jednu buduću pravnicu nema ništa bolje nego zabavljati se sa lepim i perspektivnim policajcem. I počela je ona sada sve više da se dopisuje sa Markom i to je funkcionisalo nepunih mesec dana. Međutim, pre desetak dana ona se požalila svojoj drugarici da nešto nije u redu između nje i Marka. Ne u smislu sada da su se oni nešto lično raspravljali, jer oni se faktički lično nisu ni upoznali još uvek, nego u tim porukama nešto njoj nije štibalo. I Marko je nju počeo strašno da smara tim pitanjima preko TikToka i preko Instagrama, u smislu ko ti je ovaj, ko ti je onaj, zašto se reklamiraš, zašto se slikaš, tako mislim oskudno od Evena posle treninga. A vrhunac je bio kada je Marko rekao Mihajeli, djubre jedno kako radiš idući tjedan. Ne znam šta je mislio i šta je aludirao ovaj momak. Najverovatnije je mislio da Mihajela ima sastanak sa nekim možda mladićem ili sa gazdom nekog butika ili kafea u tržnom centru gdje je ponekada radila malte ne svakog vikenda. U ovoj vezi očigledno Marko i Mihajela imaju sasvim drugi pristup ovom načinu komuniciranja. Marko je ovo dopisivanje između njega i Mihajele doživeo kao zabavljanje, dok Mihajela je to doživela kao neko, rekao bih, malo jače zezanje. To se jasno vidi iz poruka, posebno iz jedne poruke koju je ona prosledila svojoj prijateljici, vidi se da ona ovu vezu ne doživljava kao emotivnu. Kaže ovako, nervira me jer stalno govori kako je on meni dovoljan. Da sam ja s njim ovo ono nešto sretna i onda je najbitnije ono kada dodaje na kraju dole Bog te vidio koda smo u nekakvoj vezi. Pa šta on to zamišlja? Znači Mihajela ovde stavlja do znanja svojoj najboljoj prijateljici da Marko ima umišljaj da su oni u emotivnoj vezi, a da ona to jednostavno tako i ne shvata. I onda kaže, on je patološki ljubomoran, posesivan, narcisoidan, on je jednom rečiju nenormalan i ja ću prekinuti s njim svaku komunikaciju i neću više komunicirati. Na to je njena prijateljica odgovorila, to je jedino tako, ali to je nešto o čemu treba razgovarati. Ili mu uživo reci da oladi, ili mu reci preko poruka. I sada nakon ove poruke koju joj je prijateljica napisala kao odgovor na njena postavljena pitanja, Mihajela je došla na neku suludu ideju da ode ispred policijske uprave i da se sretne sa Markom. I tamo na tom susretu njoj je bilo jako čudno što ju je Marko onako baš strasno zagrlio, jako je stegao i prosto ju je zbunio. I ona opet posle porukama obaveštava svoju prijateljicu da je išla 
ispred policijske stanice da se sretne sa Markom i bila je iznenađena zašto ju je on tako snažno zagrlio jer je ona imala jedan takav zagrljaj kada je jako zagrljila svog bivšeg dečka kada su raskidali vezu i kaže ne znam kako da protumačim sada ovu priču jer prosto ne znam šta da mislim i ona je to doživjela kao love bombing za one redke koji ne znaju šta je to to vam je jedna tipična manipulacija jednog narcisoidnog idiota preko društvenih mreža recimo pronađe neku devojku na bilo kojoj društvenoj mreži da li je to Facebook da li je to Instagram ili tako nešto i sada počinje da je bombarduje porukama ti si prelepa, ja te obožavam volim tvoje crte lica volim tvoj mladež ispod oka, volim te ja jednostavno ne mogu da zaspim ako ne obavim pre spavanja komunikaciju s tobom ja moram da vidim sve tvoje objave, ti si najlepše stvorenje na ovom svetu. To u stvari rade tipični narcisoidni manipulatori i predatori. I oni društvene mreže zapravo koriste kao mrežu, pravu onu mrežu koju koriste ribari za lov ribe. A u ovom slučaju predatori koriste društvene mreže za lov naivnih i zalutalih duša. Zapravo oni su vukovi na pašnjacima društvenih mreža. I ne dozvolite da budete jadnje u čeljustima istih. E, sada, pošto je ovdje u pitanju Mihajela jedna prepametna devojka, ne znam kako posle svega ovoga i ovakvog zagrljaja nije odlučila da stavi tačku na ovu vezu. Sljedećeg dana ovaj uobraženi Marko Šmazil šalje sliku sa jednom devojkom sa kojom se slikao pretpostavljam da se radi o nekoj njegovoj koleginici i napisao je nisi ti jedina evo me sa plavicama plavice znači koleginice policajke koje su ga pretpostavljam isto volele jer je lep dečko na kraju krajeva tu je njemu Mihajla sada napisala kao odgovor neve u akciji šta god da je to značilo ja sada ne znam ali tako je glasilo a nije napisala u smislu ono sram te bilo šta to radiš to ne liči jednom dečku policajicu koji je eto u nekoj Instagram vezi ili tako dalje ili vezi u najavi ali po meni ništa to nije na Mihajlu ostavilo neki utisak koji je onako lomio od ljubomore. Ali zato je Marko, videvši da Mihajla nema ljubomornu reakciju i da njegova zamisao koju je imao sa plavicama nije na Mihajlu ostavila nikakav utisak, doživeo to kao eksploziju ljubomore. Zapravo u ovom mladiću se rodio jedan bes i napisao je sljedeće rekao sam ti da mi to ne radiš ne znam šta je ona u stvari ovaj zapravo uradila Marku ali to njeno ignorisanje je njega jako iritiralo zatim je dodao neću ti se više javljati ako ti smatraš da mi ti nisi dovoljna međutim ona je samo kratko odgovorila ja sam uvek dovoljna čak i previše. Na šta je on najverovatnije ovu svoju komunikaciju screenshotovao i okačio na svom Instagramu, što je jako iznerviralo Mihajelu. I ona je rekla ne mogu verovati od čega ti sve praviš dramu, nišćega i šta ti je ovo trebalo da stavljaš na svojim objavama. A on je na to samo odgovorio sama si to tražila. I dodao je da on toliko ima ponuda od drugih devojaka preko Instagrama koje mu se nude u smislu veze, da on ne može sada da veruje da Mihajla nakon što je on odabrao nju, sad smatra da ona nije njemu dovoljna. Mislim, nije mi tu baš jasno iz ovih poruka ko je šta hteo da kaže, ali mi je jasno da se 
Ovdje radi o jednom mladiću koji umišlja mnoge stvari. Jer to rade obično ti narcisoidni manipulatori, doživljavaju sebe kao velike zvezde i misle da ih sada proganjaju bezbroj tih cura. Zato što, evo ovako, on je malo iskompleksirani, znači neki seljačić koji je došao u veliki grad da radi prvo kao vatrogasac, a sada kao saobraćajac kada stane na glavnom trgu u Osijeku i kada radi kontrolu saobraćaja, prolaze ono devojke koje voze i one normalno mladom saobraćajcu da ih ne bi zaustavio onako sviraju na sireni, udare po sireni, jave mu se, namignu, pošalju mu poljubac i ova dileja se topila od svega toga. A to je u selima normalno, a da ne pričam za velike gradove kakav je Osijek. I ovaj umišljeni mladi narcis smatra da sada i Mihajela treba da trči oko njega kao pčelica oko nekog najlepšeg cveta, jer je on bogom dan, i da on sada treba da bude centar njenog sveta, da ako kaže prekini i sa fakultetom, previše ima tamo lepih momaka, ona to treba da uradi. Ako on smatra i kaže njoj od danas smo nas dvoje u vezi, oni su u vezi. Međutim, ovu vezu navodnu koju je Marko zamišljao, niko nije registrovao. Nije čak tako doživjela ni Mihajela što je najgora stvar. Jer to su sve navodne neke pretpostavke kako su oni mjesec dana u nekakvoj vezi. Zapravo od trenutka njegovog državnog ispita kada je kao pripravnik položio državni policijski ispit i dobio je stalni radni odnos. Tada je dobio i službenu legitimaciju, tada je dobio i službeni pištolj. I bio je sav ponosan i smatrao je da mu sad samo fali životna saputnica. Ima 27 godina, Mihajela ima 21 godinu, onako rasna je, sportista je, ima dobru genetiku, to mu je potrebno da ima da bi oženio i da stvara porodicu. Marko je imao neki sasvim svoj svet u kome se Mihajela nije uklapala psihički pre svega jer je imala sasvim drugačije poglede na svet. I sada šta je najinteresantnije? Niko nije znao za ovu vezu ni od njene familije, ni majka sa Jadranka sa kojom je bila jako prisna i nema šanse da bi ona imala momka policajca, da to majka Jadranka ne zna. Otac Ivica bi naravno to odmah saznao preko majke, a sestra Vlatka, da ne govorimo, saznala bi od sestre na kraju krajeva, one su uvek delile sve svoje tajne. I one ljubavne i svašta nešto. I mi iz ovoga svega možemo da zaključimo da se ovde zapravo nije ni radilo o vezi, već o erotomaniji. I da sada ne pojašnjavam tačno šta je erotomanija, pretpostavljam da svi znate, ta njegova Erotomanija je išla svojim tokom, punila je tu njegovu čašu e, ljubavi koju je on zamišljao da popije na svom venčanju i ta čaša je sa njegove strane kapala, kapala i na kraju je morala ili da se prelije ili da pukne posle izvesnog vremena, a to se zapravo i desilo onog kobnog 20. septembra 2023. godine, pretpostavlja se oko 20 časova. Zapravo, ja ne znam iz kog razloga, Mihajela Berak se našla u njegovom službenom stanu. Znači u donjem gradu koji je u sklopu vatrogasnog doma. Ona je bila kod Marka i sada apsolutno mi nije jasno da poste svih onih poruka gde ona kaže da njega ne doživljava kao dečka sa kojim je u vezi, da ga doživljava kao ludog narcisa i da ne ponavljam sve one njene poruke koje sam već rekao, ona ima hrabrost i odlazi u njegov stan. Najverovatnije da bi mu rekla kako oni nisu jedno za drugo i da ona ne želi da bude s njim u vezi. Pretpostavlja se između 20 časova i 22 
ne zna se tačno taj sigurni sekund kada je došlo do opaljenja iz Markovog službenog pištolja, ali devojka je pogođena ispod donje usne. Pogođena je u bradu i metak, pošto je ispaljen iz neposredne blizine, proleteo je kroz njen vrat i pokidao je njenu aortu. Ova devojka je faktički na mestu bila mrtva, pretpostavlja se negde oko 20 časova i 15 minuta. I šta sada Marko Šmazil radi? Posle ispaljenja, kako on kaže, nesrećnim slučajem ovog metka, on odlazi do svog kupatila kako bi se istuširao. I to je i uradio. Zatim je u svom malom stanu totalno promenio raspored fotelja, stolica i nekih bitnih stvari. Zašto je to radio? Teo je da prikrije neke tragove, možda tragove nekog nasilja koje je bilo pre nego što se desilo ispaljenje ovog metka. Zatim, posle dva sata, tačnije, u 22 sata i 9 minuta, Marko Šmazil zove hitnu pomoć grada Osijeka, kaže svoju adresu i prijavljuje da je u njegovom stanu njegova devojka izvršila samoubistvo iz njegovog službenog pištolja dok se on tuširao u kupatilu. I evo on sada odmah njih zove da dođu što pre. Naravno, hitna pomoć je odmah pozvala policiju grada Osijeka i uputili su se i oni na ovu adresu. Kada su stigli tamo i jedni i drugi, mogli su da ustanove da se radi o mladom policajcu koji je ovlašćeno službeno lice postao tek pre mesec dana, ali generalno Marko Šmazil je mladić koji ima 27 godina, koji je godinama u službi. Što u vatrogasnoj, što dok je pohađao kurs na policijskoj akademiji, što dok je bio pripravnik, on je radio sa ljudima, stalno je svakog dana pisao onaj dnevnik koji radi svaki pripravnik do polaganja državnog ispita u kome mora da naznači šta je sve dužnost pravog policajca, a jedna od bitnih stavki to je zaštita tuđeg života. I ako se vidi da je neko lice bilo gde u opasnosti, mora mu se pružiti pomoć. Bez obzira da li ste na letovanju kao policajac, da li ste na zimovanju ili slučajno prolazite nekom cestom i vidite da je neko sleteo s puta, dužni ste da stanete i da ukažete Pomoć. To je po zakletvi jednog policajca. Jer policajac kada daje zakletvu, to je jedna od osnovnih stavki. Kao kada lekar daje Hipokratovu zakletvu. Da je svakog momenta u službi spasavanja tuđeg života. I on, kao ovlašćeno službeno lice, kao pripadnik policije, zove hitnu pomoć posle dva sata. Šta god da se desilo, on pravi krivično delo ne pružanja prve pomoći, za koje je u zemlji Srbiji predviđena zatvorska kazna do pet godina ako dođe do smrtnog ishoda. Koliko je u Hrvatskoj tačno, to ne znam. Znači već pravi jedno krivično delo, čak i da se devojka ubila. Drugo krivično delo, zašto je ostavio svoj službeni pištolj na sto i odlazi u kupatilu da bi se tuširao. Moli vas, kada nekom dođe devojka u stan, on nemaše kao neki hajduk onom kuburom i pištoljem. Čime se on hvali? Službenim pištoljem. Pa koju devojku zanima kako izgleda službeni pištolj njenog dečka? To je glupost. Drugo, šta je iznenađujuće? On daje lažnu prijavu da je devojka izvršila samoubistvo. A dobro se zna da kada neko izvrši pucanje iz vatrenog oružja, ostaju barutne čestice. Ja ne znam kako je Marko položio taj jednogodišnji kurs policije, a da nije znao da 
se svakoj osobi gdje se desi neko pucanje u nekoj prostoriji, bez obzira da li je ona pucala ili je bila sudeonik, kao svedok neke pucnjave uzima takozvana parafinska rukavica. Da bi se otkrilo da li ima tragova barutnih čestica. Na kraju krajeva, na pištolju da ga je koristila devojka, bili bi tragovi i njenog DNK, kao i otisci prstiju. I onda, kada je video da krimi tehničari koji su pristupili uviđaju, uzimaju pištolj, stavljaju ga u specijalnu vakum kesu da bi išao na dalje veštačenje, devojku nose na obdukciju i da se uzme parafinska rukavica sa njenih ruku, shvata da će biti provaljen. I kaže, opaljenje sam izvršio ja, tako što sam čistio pištolj. Pa dobro, Marko, ako si izvršio ti, zašto odmah nisi zvao hitnu pomoć? Zašto si otišao na tu širadje da bi sklonio možda tragove barutnih čestica sa svoje ruke? Ili šta si već razmišljao, ja nemam pojma. A dobro znaš, ako si prošao kurs sa odličnim uspehom, da tragovi barutnih čestica se teško skidaju sa hemikalijama, a kamo li sa vodom. Sa vodom ne mogu da se skinu ni za deset dana posle pucanja. Nisi ti to baš dobro naučio na tom tvom kursu. Također, laganje o nekom događaju je isto krivično delo i lažno prijavljivanje i lica koje nije službeno lice je krivično delo za koje je predviđena ozbiljna zatvorska sankcija. A za jednog policajca to je strašno. Biti službeno lice i prijaviti događaj koji je nastao pod lažnim okolnostima, kako si ti rekao, je teško krivično delo. Također, premeštanje stvari po stanu je prikrivanje tragova o izvršenju nekog krivičnog dela. I to je krivično delo. Kada se sve skupi, dragi Marko, ti si ovdje uradio četiri krivična dela, ne računajući peto, ono najgore, a to je ubistvo jedne mlade devojke. Da li sa umišljajem ili iz nehata, to će utvrditi istraga. Jedino što mogu da ti poverujem da nisi imao umišljaj, a da ne budeš otkriven, to je nisi valjda toliko lud da nekoga pozoveš u sobstveni stan i izvršiš njegovu likvidaciju. Jer ovo što si ti uradio, ovo pucanje u lice, je klasična egzekucija. Znači, ubio si nesrećnu devojku da joj nisi pružio šansu, ama ni jednu sekundu da preživi ovaj nesrećni događaj. Čak nisi se udostojio da pozoveš ni hitnu pomoć, nego si kontaktirao neke tvoje prijatelje, između ostalog možda i kolege, to će utvrditi istraga, i pitao si šta da radiš dalje. E sada, novine i štampa špekulišu da je policija pokušala da prikrije ovaj događaj i da ti stavi najblaži oblik u celoj ovoj situaciji i da te tereti za ubistvo iz nehata, za koje je predviđena zatvorska kazna u Hrvatskoj od šest meseci do tri godine. Ti si faktički mogao biti osuđen i na šest meseci zatvora, ali ja ne verujem da je policija tebe stavila u tako veliku zaštitu, nego je najverovatnije u početku, verujući tebi kao osobi, kao radniku koji obećava, poverovala da se to stvarno desilo. Međutim, tužilaštvo nije bilo naivno, odbacilo je ovu prvu prijavu policije i stavilo je sasvim drugi član po kome se Marko Šmazil tereti za ubistvo. Po ovome što sam ja pročitao, u pitanju je obično ubistvo za koje je predviđena kazna u Hrvatskoj od najmanje pet, a najviše petnaest godina. Dobro, to je sada mišljenje i stvar tužilaštva. Bitno da je po ovom članu Marku određen 
pritvor do 30 dana, a za 30 dana može se član i promeniti. To je već stvar istrage, ali generalno ti si, Marko, jedan veliki manipulator i pokušao si da prevariš znači i istražne organe i tu nesrećnu devojku, svoje kolege, svoje komšije, vatrogasce koji su časni i pošteni ljudi i godinama boraveći u službi, što u vatrogasnoj, što u policijskoj, nisi naučio, valjda zbog svoje narcisoidnosti, da je najveća vrednost ljudski život. I ti ne znaš da poštuješ ljudski život. Bilo kako bilo, o svemu ovome će mišljenje i presudu doneti sud koji je nadležan za ovo tvoje delo. Ja verujem u sud Osječke županije koji će na kraju reći zadnju reč, a na kraju krajeva verovala je i Mihajela Berak, čiji je san bio da postane sudija tog istog suda. I nemojte to zaboraviti. Nažalost, njeno neiskustvo je doprinelo da se ovo desi i rezultat svega ovoga je njen tragično ugašeni život i ona je sahranjena u subotu 23. septembra na Osječkom centralnom groblju u prisustu njene mnogobrojne porodice, njenih prijatelja sa fakulteta, njenih drugarica, njenih kolega iz sporskog društva gdje je trenirala znači tekvondo i kickboks i nikome nije jasno kako se ovo zapravo desilo. Ja ne znam, dragi prijatelji, kakvo vi mišljenje imate o ovom događaju koji je baš uznemilio sve u regionu. Voleo bih da čujem šta o svemu mislite u komentarima, a do sljedeće čudne priče ja vas pozdravljam.